সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইমপালস হসপিটাল লিমিটেড তো আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় নাক ডাকার সমস্যা এবং তার করণীয় আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ইমপালস হসপিটালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রফেসর ডক্টর জহির আল আমিনকে প্রফেসর জহির আল আমিন অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম এই যে আজকের যে বিষয়টা অত্যন্ত খুবই একটা অনেক সময় বিব্রতকর অবস্থা সৃষ্টি করে ফেলে নাক ডাকা তো নাক ডাকা এটি কি কোনো সমস্যা নাকি না এমনি হতে পারে এটা আমার কাছে অনেক রোগী আসে যখন বাচ্চা দেখে তে নিয়ে আসে মারা নিয়ে আসে বলে বাচ্চা শ্বাস নিতে পারে না রাত্রেবেলা জিজ্ঞেস করি বাচ্চা নাক ডাকে বলে হ্যাঁ বাচ্চা তো নাক ডাকে বলে তার সঙ্গে আবার কমপ্লিমেন্টারি একটা উত্তরে চলে সাপ্লিমেন্টারি কি বাচ্চার বাবাও নাক সম্পূরক সম্পূরক একটা কথা কি বাচ্চার বাবাও নাক ডাকে নাক ডাকা যে একটা সমস্যা এটা কিন্তু আমাদের দেশে এখনো বোধ হয় এত পাবলিক মানে কনসিয়াসনেস গ্রো করে না এটা নিয়ে আমাদের শুরু করা উচিত ক্যাম্পেইন এটা একটা মারাত্মক সমস্যা মানে সমস্যা কেন বলছেন আপনি সমস্যা এটা কি আপনাকে বুঝতে হবে কি আমাদেরকে বুঝতে হবে কি নাক ডাকছে কেন কেন ডাকছে নাক ডাকার কারণ হলো এটা স্বাভাবিক ভাবে ডাকার কথা না আপনি যদি বড় করে আপনি হাঁটছেন আপনি হাঁটছেন আপনি নিঃশব্দে হাঁটছেন আর আপনি হাঁটছেন হাসফাস করে শব্দ হচ্ছে মনে করেন আপনি দৌড়াচ্ছেন আপনি দৌড়াচ্ছেন নিঃশব্দে দৌড়াচ্ছেন আর আপনি দৌড়াচ্ছেন একজন লোক দৌড়াচ্ছে শব্দ করে একই সময় দৌড়াচ্ছে একজনের কোনো শব্দই হচ্ছে না একজন হাসফাস করছে তার মানে কোনজন ভালো লোক সুস্থ কে যে লোক নিঃশব্দে হাঁটছে সে সুস্থ যে লোক নিঃশব্দে দৌড়াচ্ছে সে অনেক বেশি স্বাস্থ্য যে লোকটা নিঃশব্দে ঘুমাচ্ছে সে যে সশব্দে ঘুমাচ্ছে তার সাথে অনেক বেশি স্বাস্থ্যবান আচ্ছা আচ্ছা কারণ নাক ডাকা একটা সমস্যা তাহলে কেন ডাকে ডাকছে এই জন্য কি একটা অবস্ট্রাকশন আছে আমাদের এখানে কিন্তু আমাদের আমরা অনেক সময় অনেক কিছু ভুলে যাই আমি একটু যদি সময় নিই আপনি কিছু মানেন না কারণ আমাদের দেশে আমাদের পৃথিবীতে সবচেয়ে জরুরি দরকার একটা জিনিসটা কি দরকার দরকার হলো আমাদের সূর্যের আলো সূর্য আলো না হলে পৃথিবীতে কোনো প্রাণ হতো সূর্যের আলো খুবই প্রয়োজনীয় এটা কিন্তু বিনা বয়সে আমরা পাই এবং এটা যে আছে এটা আমরা বুঝতেই পারি না সেকেন্ড জিনিস আছে যেটা আমাদের দরকার হয়তো অক্সিজেন বা বলবেন কি পানি অক্সিজেন সেটাও নিঃশব্দে আছে নিঃশব্দে আছে আপনি তো বুঝতেই পারছেন না থার্ড যে জিনিসটা সেটা হলো পানি সেটাও নিঃশব্দে আছে সেটি তো জিনিসগুলো হলো কি জিনিসটা যেটা আমরা সহজে পাই আনফর্চুনেটলি ফোর যেটা আমি বলি আমার এটা আবিষ্কার সেটা হলো মায়ের স্নেহ ভালোবাসা সেটাও কিন্তু এমনি আসে সেটি তো এই যে জিনিসগুলো এমনি আসে সেগুলো আমরা বুঝে হোক বা না বুঝে হোক এগুলো অপমান করি অমর্যাদা করি এটা যে গুরুত্ব দিই না এটা গুরুত্ব দিই না কিন্তু এটা আছে কিন্তু এটা ছাড়া যেই হোক বিধাতা সৃষ্টি করতে হোক এটাকে এত অফুরন্ত সাপ্লাই দিয়ে দিচ্ছে আমাদের দুনিয়াতে কি আমরা বুঝতেই পারি না কি এটা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় আমরা মনে হচ্ছে ভুলে যাই কি এটা আমাদের অতি প্রয়োজনীয় একটা জিনিস এক্সাক্টলি যেমন বলা মানে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা দাঁতের মর্যাদা নাই আপনি চিন্তা করে দেখেন যে পরিমাণ সূর্যের আলো পৃথিবীতে ঢুকছে প্রতি ঘন্টায় সে আলো দিয়ে সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত ইনস্টলেশনকে কয়েক বছর সাপ্লাই করা দরকার এই এনার্জি দিয়ে আমরা তো খেয়াল করছি না এক্সাক্টলি আমাদের বাতাস যে নিচ্ছি আমরা আমরা বাতাস নেওয়ার জন্য আমাদের নাক তৈরি করে দিচ্ছি আমরা কিন্তু আল্লাহ একটা বিকল্প রাস্তা বানাইছে মুখ আমরা নাক যখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা মুখ দিয়ে নিচ্ছি যারা নাক ডাকে তারা কিন্তু অনেকেই মুখ দিয়ে শ্বাস নেই অথবা নাকের বাতাসটা ঠিক মতো ঢুকে না মুখ দিয়ে নেই আমরা মনে কি ঠিক আছে অসুবিধা কি আমার নাক বন্ধ আছে মুখ দিয়ে নিচ্ছে এই যে একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে এটার যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে আপনার যেখান দিয়ে ঢুকার জিনিস বাতাস সেখান দিয়েই ঢুকবে আপনার যদি বাতাস নাক দিয়ে ঢুকার কথা তো ডাক দিয়ে ঢুকাইতে হবে আপনি খাবেন মুখ দিয়ে এখন নাক দিয়ে খেলে কেমন হবে বলেন আপনি ভালো লাগবে এক্সাক্টলি মুখ দিয়ে শ্বাস নিলে নাক দিয়ে শ্বাসের মতো হবে না এটা আমাদের ফিজিওলজি এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে এটাতে অনেক সমস্যা তৈরি হবে আপনার <laughs> 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 মানে একটা সমস্যা এখন আপনি এটা সমাধান করতে পারেন যুবক বয়সে তো নাক ডাক এটা আমি আসতেছি পরে কিন্তু নাক ডাকা একটা সমস্যা আপনি সমাধান করতে পারছেন কি পারছেন না বয়স যখন হয়ে গেছে মাসেল এত ড্যাক্স হয়ে গেছে আপনি পারতেছেন চলে গেল আপনি মৃত্যুর দিকে ধাবিত সেটি আর চ্যাংড়া বয়সে যদি নাক ডাকে আপনি চ্যাংড়া বয়সে তো আপনি অল্প বয়সে তো মৃত্যুর দিকে ধাবিত হতে পারেন না আপনাকে এটা বন্ধ করতে হবে আমার বয়স সত্তর হয়ে গেছে আশি হয়ে গেছে আমি নাক ডাকছি আট্টু আট্টু এটা আমি তো বুঝে নিচ্ছ
25 বছর বয়সে 20 বছর বয়সে 3 বছর বয়সে একটা বাচ্চা নাক ডাকবে তার মানে কি আপনি বুঝি হোক বা না বুঝি হোক আপনি একটা খারাপের রাস্তা বেছে নিচ্ছেন সেটাকে বন্ধ করা উচিত এবং এটা বন্ধ করা সম্ভব আচ্ছা এটা এটা কি অবেসিটির সঙ্গে কোনো অবেসিটি হ্যাঁ একটা খুব দেখা যায় একদম মানে স্থূল কায় লোক খুব বেশি যেটা আমাদের ব্লক এস হতে পারে নাকে হতে পারে নাকের পিছনে যেখানে আছে নেজোফেরিংস সেখানে ব্লক হয় এটা বাচ্চাদের হয় টনসিল যদি বড় হয় অ্যাডেনয়েড যদি বড় হয় তাহলে হয় আবার যখন একটু বয়স কম বা ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রে যদি ওবেসিটি হয় তো জিহ্বার পিছনে চর্বি জমে যায় জিহ্বাটা বড় হয়ে যায় এটা ফল ব্ল্যাক করে মাসলগুলো উইক হয়ে যায় ওবেসিটির জন্য এবং এর ফলে হয় কি জিহ্বাটা ফল ব্ল্যাক করে এবং এইজন্য ঘুমাবার সময় নাক ডাকে আরো যদি খারাপ হয় তো ঘুম ছাড়া দিনের মধ্যেই নাক ডাকবে দিনের মধ্যে মানে গড়গড় করে শব্দ হচ্ছে বসে আছে হাসপাতাল শব্দ হচ্ছে আমি যেটা আগে বলছিলাম আপনি এই শব্দে বসে আছেন আর আপনি সশব্দে বসতেছে বসে আছেন এই ধরনের ওবেস পিপল যখন আপনার কাছে আসে নাক ডাকা নিয়ে আগে কি বলেন যে আপনি ওজন কমই আসুন নাকি এখন আপনি আমি দুজনেই জানি আপনার ওজন হয়তো একটু বেশি আছে আমার ওজন একটু বেশি বেশি আছে তো ওজন কমানো বলা খুব সহজ কাজ তবে করা কিন্তু অত সহজ না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো কি তাহলে কেন আমরা বলি যেহেতু আমি ওজন কমাতে পারছি না তাও কেন আমি বলি এই জন্য বলি আপনি যদি চেষ্টা না করেন আপনার ওজন আরও বেড়ে যাবে বাড়তেই থাকবে হ্যাঁ বাড়তেই থাকবে আমার কিন্তু আপনার আমার ওজন কিন্তু কমতে কমাতে বলার উদ্দেশ্য কিন্তু ওজন কমানো না ওজন এই এই পর্যায়ে রাখা আপনি ছেড়ে দেন তাহলে দেখবেন কি এটা আরো বাড়তে আরো বাড়তে ছেড়ে দেন আপনি দুই দিন আরাম করে খাওয়া দাওয়া শুরু করলেন খাওয়া দাওয়া করলেন এই যে ঈদ আসছে খালেন টালেন খুব মজা করে আরো যা করে যেটু কমে চলে খুব বেশি করে খাওয়া হচ্ছে সব রিটার্ন করে গেল আপনি আর একটা আরেকটা প্রফেসর জাহির আলমিন স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম বলে একটা কথা আছে এটা কি নাক ডাকার সঙ্গে তো একটা সম্পর্ক আছে হ্যাঁ যখনই নাক ডাকাটা একটা পর্যায়ে বেশি চলে যাবে তখনই একটা সময় যে দেখবে যে দেখা যে ঘটনাটা কি ঘটে রোগীটা নাক ডাকছে নাক ডাকছে এটা বাড়তে থাকে ঘুমানো হলো নাক ডাকতে শুরু করলো বাড়তে 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 একটা যে প্লেটোতে চলে গেল প্লেটোতে যাওয়ার পর দেখা গেল রোগীটা দম বন্ধ করে ফেললো এইটা দম বন্ধ থাকে এক মিনিট দেড় মিনিট দুই মিনিট দম বন্ধ হলো দম বন্ধ হওয়ার পরে তখন দেখা গেল কি বডির ভিতরে যে অক্সিজেন স্যাচুরেশন এত কমে গেল বডি বললো কি না এভাবে চলতে পারে না তখন বডি বললো কিন্তু উঠে পড়ো এটা বডির একটা মেকানিজম সে আপনাকে উঠাই দিবে আপনি কোনো ধর্ম করে উঠে টুঠে বসবেন নড়াচড়া করবেন নড়াচড়া করার ফলে আপনার মাসেলগুলো আবার শক্ত হয়ে যাবে শক্ত হয়ে গেলে দিনের বেলা যে এক্সট্রা মেকানিজম কাজ করছিলো যে দিনের বেলা আমরা নাক ডাকি না রাতে ডাকছি ওই দিনের বেলা মেকানিজমটা অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেল ফলে আপনার নাক ডাকাটা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু আপনি তো প্রচণ্ড ক্লান্ত ঘুমের মধ্যে আপনার কি করার কথা ছিল আপনি রেস্ট হওয়ার কথা ছিল আপনি তো হাত পা ছুটছেন নড়াচড়া করছেন দম নেওয়ার জন্য শ্বাস নেওয়ার জন্য নিজেকে ব্যস্ত রাখছেন আপনার কিন্তু রেস্ট হচ্ছে না হ্যাঁ রেস্ট হচ্ছে না এর ফলে হচ্ছে কি যেই একটু বেশি পরিশ্রম আরও বেশি পরিশ্রম হচ্ছে যেখানে রেস্ট হওয়ার কথা তার যে পরিশ্রম হচ্ছে যে জিনিসটা ছিল কি আপনার দিনের বেলা রাতের বেলা আপনি ধর্মকে উঠে বসলেন উঠে বসে একটু বাতাস যেই গেল একটু যেই মৃত্যু থেকে কাছ থেকে উঠে আসলেন সঙ্গে সঙ্গে আপনি আবার টায়ার্ড হয়ে ঘুমায় পড়লেন এবং আবার একই একই সিস্টেম করতে সব জায়গায় এটা बडिर समस्त कोष गुल सकाल बेला उठे घुम घुम भाव जे को जगह घुमा पड़े गाड़ी चलाते नाक डाकार बेपार्टा स्लिप एपने सिनड्रोम कथा बिरतर आगे एन तो अनेक मानुष एम एक क्लान श्रान शूले एक स्वाभाविक भाव नाक डाके सब नाक डाका कि अपनी रोग मन कर समस्या मन करबें ना आसल सत्य कथा बोलते नाक ना डाकी तेल बेटर पजिशन जर नाक डाके तरह से এখন আমরা কতটুকু পর্যন্ত অ্যাকসেপ্ট করতে পারি সব নাক ডাকলেই যে একদম দৌড় দিয়ে ডাকতে খেয়ে চলে তা না আমরা যেটা বলি হিরোইক স্নোরিং আচ্ছা মানে যেটা পাশের ঘর থেকে শোনা যাবে এই ঘরের দরজা বন্ধ করার পরেও পাশের ঘরে লোক শুনতে পাবে যে কিছু সেটাকে আমরা বলি আপনার হিরোইক স্নোরিং তার মানে হিরোইক স্নোরিং হিরোইক হিরোইক মানে এটা হিরোর মতো নাক উচিত নাক নাক উচিত আচ্ছা নাক ডাকে একদম বাঘের মতো বাঘের মতো সিংহের মতো সিংহের মতো ডাক ডাক তো এই ওইটা ওইটা কি হিরোইক স্নোরিং বলি মানে আপনাকে ধরতে হয় প্যারামিটারটা কি আপনার নাক ডাকাটা পাশের রুম থেকে শোনা যাচ্ছে বন্ধ দরজা দিয়ে তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে কি আপনার নাক ডাকা সেই পর্যায়ে চলে গেছে যেখান থেকে আর এতটুকু দেরি করা উচিত না তো কাদের কাদের নাক ডাকে যেটা বলছিলাম বাচ্চাদের ডাকে আচ্ছা বাচ্চাদের ডাকে সাধারণত টনসিল এবং অ্যাডেনয়েডের জন্য মেইন কালপিট আমি সেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে এটা মানে ঘাপলাটা কোথায় ঘাপলাটা হলো ব্লকেজটা কোথায় ব্লকেজটা কোথায় ব্লকেজটা হলো আপনার তিনটা জায়গায় আমাদের মেজর ব্লকেজ একটা হলো বাচ্চাদের 
টনসিল টা বড় থাকে অনেক সময় তার চেয়ে বেশি সময় থাকে অ্যাডেনয়েড টা বড় থাকে অথবা অ্যাডেনয়েড এবং টনসিল দুটেই বড় থাকে এই দুটা যদি বড় থাকে আমরা টনসিল সম্বন্ধে সবাই জানি আর অ্যাডেনয়েড থাকে নাকের পিছনে একই জিনিস মোটামুটি দুইটা জায়গায় দুইটা তো অনেকটা অ্যাপেন্ডিক্সের মতো জিনিস তো এটা যদি বড় থাকে তাহলে বাচ্চাদের নাক ডাকে বাচ্চাদের নাক ডাকার সাধারণ তার কোনো কারণ নাই দুটি নাকের মধ্যে যদি হয় তাহলে আমাদের বলি কি নাকে অ্যালার্জির জন্য নাক থাকে নাকের হাড় যদি বাঁকা থাকে বাঁকা থাকে ডিএনএস যেটাকে ডিএনএস যেটাকে বলি আর বড়দের ক্ষেত্রে কি কারণ বড়দের ক্ষেত্রে যদি নাক আর অ্যাডেনয়েডের টনসিলের সমস্যা না থাকে তাহলে ইনভেরিবলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের চর্বির জন্য চর্বি মানে ওবেসিটি ওবেসিটি জন্য তাহলে আমরা যখন অ্যাভয়েড করতে পারি তারা বলে ওবেসিটি ইজ দা কজ আর দুই একটা রেয়ার কজ আছে যেমন টিউমার টিউমার এগুলো বোধহয় আপনারা <laughs> ঘুমের মধ্যে দেখা হয় কি আপনার পালস রেট কেমন থাকছে ওটা কি করছে মিটার টিটা সব লাগিয়ে দেন সঙ্গে সব লাগায় দিয়ে সেই যে যন্ত্রপাতি লাগায় সব যন্ত্রপাতি লাগিয়ে দেন ঘুমায় ঘুমায় যায় কারণ যেহেতু এগুলো রোগী সাধারণত সহজেই ঘুমিয়ে পড়ে যারা নাক ডাকে তারা দেখবেন বসে বসে ঘুমাচ্ছে টেলিভিশন দেখতে দেখতে ঘুমাচ্ছে সিনেমা দেখতে দেখতে ঘুমাচ্ছে এরা সব সময় একটা ঘুমের যেহেতু সেটা দুর্বল থাকে ঘুমাটা প্রবল থাকে তো এটা ওখানে ঘুমায় যায় তারপর আমরা দেখি কি জিনিসপত্রগুলো প্যারামিটারগুলো আমাদের অক্সিজেন স্যাচুয়েশন কত আছে পালস কত আছে পালসের সমস্যা তো আছে হার্টের ব্রিদিংটা হার্টের রেটটা কেমন রেটটা কেমন হচ্ছে ইরেগুলারিটি হচ্ছে কি না অনেক কিছু আমরা দেখি এখানে ব্রেনের ফাংশানটা কেমন চলছে মুভমেন্টগুলো মাসেলগুলো কেমন মুভ করছে যে গলার মাসেলগুলো কীভাবে মুভমেন্ট এখন প্রশ্ন আসছে যে এই যে স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম যদি হয় কারো তারা কি ইএনটি স্পেশালিস্টের কাছে যাবে নাকি পালমোলজিস্টের কাছে যাবে আচ্ছা আপনি পালমোলজিস্ট আমি ইএনটি সেই জন্য আমি প্রশ্ন রাখলাম কষ্টটা জিজ্ঞেস করেন আপনার নাকে যদি সমস্যা হয় আমাদের এখানে এখন যেইভাবেই হোক না কেন আলটিমেটলি ইট হ্যাজ গন টু দ্য রেসপিটি ফিজিশিয়ান্স কিন্তু আপনি জিনিসটা করে দেখেন রেসপিটি ফিজিশিয়ান আমাকে তাই তখনই যাব যখন আমাদের অবভিয়াস যেগুলো জিনিস একটা অ্যাডেনয়েড বড় হয়েছে তাকে রেসপিটি ফিজিশিয়ান কাছে যেতে লাভ নাই বেশিরভাগ কিন্তু কেন হচ্ছে বেশিরভাগ হচ্ছে অ্যাডেনয়েড বড় হওয়ার জন্য টনসিল বড় হওয়ার জন্য নাকে হাড় বাঁকা হওয়ার জন্য নাকের অ্যালার্জির জন্য এটা তো টোটালি আমাদের উপর তারপরে ধরেন আপনি যদি জিহ্বা বড় হয়ে যায় যেটা ওবেসিটির জন্য হয় ওজন কমাতে পারছেন না কী করবেন মেশিন লাগাবেন আর কিছু কিছু আছে কি না হ্যাঁ উই ক্যান ডু অপারেশান্স আমরা বেজ অফ দ্য টাঙ্কে শর্ট করে দিতে পারি আমরা শিং করে দিতে পারি আমরা ক্রায়ো করতে পারি ওখানে আমরা লেজার করতে পারি এগুলো করে তো আমরা জিনিসটা রিলিভ করে দিতে পারি তারপর যদি না হয় এখন আপনি বলবেন কি হ্যাঁ আমি রিলিভ করব না আমি মেশিন দিব মেশিন ভেরি কন্ট্রোভার্সি কন্ট্রো মেশিন আপনার কাছে গেল বা আমার কাছে হলো আমরা এদিকে যাবো না এটা করবো এটা ভেরি কন্ট্রোভার্সিয়াল কন্ট্রোভার্সি কারণ ওবেসিটি থাকলে এদের অপারেশন একটু সমস্যা হয় বিশেষ করে এলডারলি তখন আপনার মেশিন দিকে চলে যাবেন আমরা বলবো কি অপারেশনের দিকে এটা দুনিয়ার সব জায়গায় বাংলাদেশ না অনেকে বলে ডাক্তাররা এক একজন মেশিন দিয়ে যারা স্লিপিং পিল খান ঘুম হয় না তাদের কি এটা একটু বেশি হতে পারে আপনি নাক ডাকার একটা অন্যতম কারণ আমি হয়তো একটু আগে উচ্চারণ করেছিলাম অল্প করে কি মাসেল উইক হয়ে যাওয়া কারণ ওবেসিটিতে কিন্তু দুইটা অংশ হয় একটা জিভার পিছন থেকে আমাদের মাংস জমে চর্বি চর্বি জমে জিভার সাইজটা বড় হয়ে যায় আরেকটা হলো মাংসের ভিতরে ভিতরে চর্বি জমার জন্য মাংসলগুলো মাসেলগুলো লুজ হয়ে যায় যেরকম ওবেসিটি হলে ভুঁড়িটা কেন বাইরে আসে আমার ভিতরে তো জিনিস বেশি জিনিস হলো কি আমার ওখানে যে মাসেলগুলো আছে সেই মাসেলগুলো হয়তো চর্বি জমাতে উইক হয়ে গেছে মাসেলটা পেটটা বালজ হয়ে গেল এক্স্যাক্টলি আপনার যে ইসে আপনার যে ওবেসিটিতে যে পিল খেলে পিল খেলে মাসলটা লুজ হয়ে যায় লুজ হয়ে যায় আর যে পিল খাওয়া একদম নিষেধ যারা নাক ডাকে যাদের স্নোরিং স্লিপ অ্যাপনি সিনড্রোম আছে তাদের আসলে পিল খাওয়া উচিতই না উচিতই না একদম মানে মানে বলবো কি কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড কারণ ওটা খেলে আরও বেশি নাক ডাকবে আপনার ওই যে ঘুমের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে এটা সমস্যা সমাধান না ঘুমের ওষুধ এটা হলো এটা মাথা ব্যথা হচ্ছে মাথা কেটে দেওয়ার মতো তা তো হলো না সিপিং অ্যালকোহল খাওয়া অ্যালকোহলটা ঘুমে জাতীয় যে কোনো জিনিস খাওয়া একদম নিষিদ্ধ তাহলে করণীয়টা কি যদি জেনারেলি আপনি আপনি এক্সামিন করতে হবে কি কোথায় আপনি যদি মোটা হন আপনার বিদে আর বাইরে যাওয়ার দরকার নাই ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দরকার নাই ইউ ট্রাই টু টু রিডিউস ইউর ওয়েট ওজন কমাতে না পারেন দেন ইউ হ্যাভ নো আদার অপশান এখন আমি তো আপনি আপনার যেটু খাওয়া কন্ট্রোল করার ক্ষমতা হয়তো আমার সেটুক নাও থাকতে পারে কিন্তু অনেক ওজন কমাতে পারে না বলে তো লাভ নেই এখন পারে না বলে আমি তাকে বলবো কি তুমি পারো না তুমি সাফার করো
ঘুমের ওষুধ বন্ধ করেন সিগারেট বন্ধ করেন মদ খাওয়া বন্ধ করেন এগুলো জিনিস করে কিছু করেন দেখেন কোথায় কোথায় অবস্থা মিষ্টি জিনিস খেলে ওজন বাড়ে মিষ্টি জিনিসটা খাবেন না আপনি এক্সারসাইজ করেন মাসল অনেক শক্ত হয়ে যাবে তারপর যদি না হয় তাহলে হয় আমরা অপারেশনে চলে যাব আমাদের কিছু অথবা ডিপেন্ডিং এখন একটা ইয়াং লোক যদি হয় তাকে মাস্ক পরে চলাফেরা করা এসব অসুবিধা তখন আমরা হয়তো বলবো অপারেশন করেন আপনি বেজদ ট্যাংকটাকে কমায় দেন প্যালেট থেকে আপনি সিং করা দেন মেশিন দিয়ে দিলে তো একটা ফরেন বডি সেনসেশন হয় ওটার জন্য হয়তো ঘুম না হতে পারে আপনি নাইমাও আছে কানামাও ভালো মানে একদম ঘুম হয় না তার চেয়ে মেশিন দিলে কিছু আরাম হবে কিছু আরাম হচ্ছে কিন্তু আমরা যদি ইয়াং বয়সে হয় তাহলে আমরা বলবো কি আপনি এটাকে সার্জারি করে এই জায়গাটা সার্জারি কথা আমি আসছি সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট আপনি কি করছেন এবং ইম্পালস হসপিটালের অবস্থা নাকের যেগুলো সার্জারি এগুলো তো আমি কেন সবাই করছে নাকের সার্জারি সাইনাসের সার্জারি পলিপের সার্জারি টনসিল অ্যাডিনয়েডের সার্জারিগুলো হচ্ছে তারপরে টনসিল যখন ফেলেন একসঙ্গে অ্যাডিনয়েডে ফেলে দেন আমাদের যদি অ্যাডিনয়েড বড় থাকে তো অবশ্যই অ্যাডিনয়েড ফেলি আমরা আচ্ছা আর যদি অ্যাডিনয়েড বড় না থাকে শুধু টনসিল ফেলি আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এটা খুব একটা ছোটখাটো জিনিস টনসিল ফেলতে লাগে পাঁচ মিনিট অ্যাডিনয়েড ফেলতে লাগে আরও দুই মিনিট তো সাত মিনিট দশ মিনিটের জিনিস একটা ছিল অনেক সময় টেকনোলজি बैशाखीजारे समस्या পরিচালক আপনি একটু ইম্পালস হসপিটাল নিয়ে কথা বলুন আমরা হসপিটালটা এখনো আমরা পুরোপুরি শুরু করছি আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের ইনাগুরেশন হবে ষোলোই জুলাই দুই হাজার সতেরো মানে আর মাসখানিক পরে আমরা সবাই আমন্ত্রিত আপনারা সবাই আমন্ত্রিত সমস্ত ডাক্তারদেরকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্পেশালি আমাদের হসপিটাল দেখা আমরা ডাক্তারদের নিয়ে তৈরি করেছি আমরা ইনশাল্লাহ এখন অলরেডি আমাদের ব্যাকবোন আমরা অলরেডি ডেভেলপ করে ফেলছি আমরা কিন্তু কয়েক মাস ধরে আমি ইম্পালসের রুগী দেখছি গত কয়েক মাস ধরে उत्तरोत्तर समस्या दूर है সেটাও কামনা করে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ নাক দেখার যে কোনো সমস্যার জন্য আপনার ইম্পালস হসপিটালে আসতে পারেন ধন্যবাদ বৈশাখ টেলিভিশনের দর্শক শ্রোতাবেন থেকে আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনার স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ইম্পালস হসপিটাল তিনশো চার বাই ই তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ইমেল ইম্পালস আলামিন অ্যাট ওয়েবসাইট ডাব্লিউ হটলাইন জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান ফাইভ জিরো ওয়ান সিক্স সেভেন টু সেভেন নাম্বারে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা